ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഇതിൽ ഓവണോ ബീട്ടറോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ അങ്ങ് താഴേക്ക് പോകുന്ന അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കേക്കാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതെന്ന് കാണാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ള മുട്ടയുടെ വെള്ളം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് അതൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം മിക്സിയുടെ ജാറ് അപ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഇത് മുട്ടയുടെ വെള്ളം നല്ല പത പോലെ അടിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് നേരം അടിച്ചാൽ നല്ല പത പോലെ അടിച്ചു കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കുക മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഇനി മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണിത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് മൈദയും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം അളന്നെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഏത് ഗ്ലാസ്സാണോ ഉള്ളത് ആ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നിറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് എടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാരയും മൈദയെല്ലാം അളന്നെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊടിച്ച പഞ്ചസാര മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിലിട്ടിട്ട് ഒരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്താൽ മതി കുറേശ്യ ആയിട്ട് ഷുഗറിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് മിക്സാക്കി എടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറേശ്യ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സാക്കി എടുക്കാം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും പഞ്ചസാരപ്പൊടിയും നല്ലപോലെ ഇവിടെ മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓയിലും ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറച്ച് ടൈം ഇങ്ങനെ മിക്സാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പാലാണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം പാലെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കുക്കറാണ് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വൈഡായിട്ടുള്ള പാത്രമാണെങ്കിൽ വീതി കൂടിയ പാത്രമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മു മൂന്ന് മുട്ട വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്ര അധികം പാല് ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗമാണല്ലോ ഇവിടെ പാല് എടുത്തത് അതിൻ്റെ പകുതി ചേർത്താൽ മതി രണ്ട് സ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും അപ്പോൾ പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മൈദയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദയാണ് എടുത്തത് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു വട്ട അരിച്ച് എടുത്തതാണിത് ഒരു വട്ടം മാത്രമേ നമ്മളിത് അരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ മൈദയിലുള്ള കട്ടകളെല്ലാം ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൈദ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ച് മാറ്റി വെച്ച മുട്ടയുടെ വെള്ള അപ്പം രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ വെള്ള ചേർത്താൽ പതുക്കനെ വേണം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ 
ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പതുക്കനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ട്രോപ്പ് വാനില എസൻസും കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുട്ടയുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ഞാനിവിടെ കുക്കർ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടിയിലൊരു പഴയ ട്രൈഫാന വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കുക്കർ വെച്ചത് കുക്കർ ഇവിടെ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അടിവശത്തൊന്ന് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മുട്ടിക്കൊടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെറിയ തീയിൽ വേണം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വിസിലിടണ്ട എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഹോൾസിൻ്റെ അവിടെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നമ്മളിത് തുറന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നിട്ട് ബേക്കായിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക എന്നിട്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കൂടി വെച്ചാൽ മതി എനിക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്ത് വരാൻ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാഷറൊന്നും ഊരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ടോപ്പിക്ക് വെച്ചിട്ടോ കുത്തി വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് കുത്തി നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും വെന്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് കൂളായ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാവൂ നല്ലപോലെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പാത്രത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നല്ല അടിപൊളി കേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ബീട്രും ഓവണോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഞ്ഞി പോലെ തന്നെയുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളിത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് താങ്ക്